Nocturama. Hola, ya estamos de vuelta en el Nocturama, una casa que ustedes ya conocen, la casa de los animales nocturnos. Y hoy día con un personaje muy especial, se llama Pepe. Pepe Le Puff. ¿Le suena? Los más chicos seguramente ni los adolescentes sabrán mucho de qué se trata, preguntan a sus papás o hermanos mayores. Pepe Le Puff era un zorrillo. Un zorrillo francés absolutamente enamorado de una gata que obviamente le escapaba todo el rato porque con ese olor cualquiera. Vamos a conocer un personaje muy especial de esta caverna de animales nocturnos. Vengan conmigo. ¿Habían visto cosa más linda? Dígame que no es lindo, así es precioso. Es realmente un peluche. También le llaman mofeta. Es un animal americano. Está acá en el nocturama. Miren esas garras poderosas, tiene unas garras realmente espectaculares. Lo que habla es que es un animal que puede hacer unas madrigueras increíbles. Está en toda América, tendrá distintos nombres dependiendo de la zona en que ellos viven y también distintas actitudes. Lo que están viendo es una actitud bien a la defensiva, está con su cola súper parada porque él sabe perfectamente que la mejor herramienta que tiene para evitar la presencia de extraños es su perfume perfume muy francés, ahí el nombre del Pepe Le Puff, Le Puff por el olor. Bueno, él tiene unas glándulas anales, anales en su trasero, tiene unas glándulas que secretan un, eh, un, eh, un olor realmente muy penetrante. Cuando él dispara este chorro de, de secreción que lo tienen esas glándulas, <risa> puede llegar hasta 2 o 3 metros y de, de, definitivamente el olor es un olor de almizcle, dice, yo no sé como definirlo, un olor muy penetrante que uno tiene que definitivamente lavar la ropa, no hay forma de recuperarla. Es una, un animal, eh, la hembra les contaba que hacían estas madrigueras gigantes en el fondo, que tienen 2 3 metros de profundidad y hay zonas donde ellas eh, hacen sus, eh, las zonas donde ellas viven, que tienen eh, también grandes dimensiones. Un animal que podemos encontrar en Chile desde la quinta hasta la décima región. Él es un animal omnívoro. ¿Qué significa que sea omnívoro? Guatetarro. Lo que le pongan por delante se lo come. Él puede comer y anda robando también en nidos, en la naturaleza, robándose los huevos, pequeños pollitos. Come también carroña, o sea, animales muertos, frutas, semillas, raíces. La verdad es que no hay límite para, para lo que ellos comen. Tiene unos molares realmente muy desarrollados. Tiene unas muelas carniceras muy importantes que hace que pueda comerse todo con mucha facilidad y destruirlo también con mucha facilidad. Desgraciadamente esta piel maravillosa es lo que ha significado la muerte muchas veces de este maravilloso animal. Saben que hay reportes en Punta Arenas del año 1940, donde hay reportes de 15.000 pieles, 15 pieles de este hermoso animal enviado a Europa, en época en que las pieles y las señoras usaban de forma muy importante estas pieles tan eh, maravillosas, pero que llevó realmente a la des desaparición en muchas zonas de nuestro país de un animal muy interesante, muy lindo. También es un animal que hiberna, tiene una hibernación, cuando hablamos de hibernación lo asociamos con los osos, los osos hibernan y pasan, pasan todo el invierno escondidas en sus cuevas. Esto tiene una hibernación que es parcial. Cuando empieza a hacer mucho frío, hacen estas cuevas muy profundas las hembras eh, y ahí permanecen medias medios atontados, medio, en el fondo con una movilidad muy, muy, muy pobre que les permite pasar el invierno con mucha facilidad. Bueno, hoy día nos estamos despidiendo desde el Nocturama, la casa de los animales nocturnos, desde un lugar muy especial donde vive este habitante tan especial, que siendo omnívoro come cualquier cosa, sabemos eso, pero además es inmune a la, al veneno de la serpiente cascabel, lo que habla que es un animal que realmente se lo puede comer todo, sin ningún riesgo para él. Desgraciadamente también es portador de, del virus rábico, él puede ser eh, eh, portador del virus, por lo cual si alguna vez llega a mordernos una mofeta, tenemos que tener eh, cuidado de... de de cuidarlo durante varios días, tenemos que tomar la presa porque es un elemento importante para saber si el animal fuese portador del virus rabico chile y no tenemos hoy día rabia y podría ser eh, muy, muy poco peligroso por ello. Chao pequeño. Intruso.